如果讲到猜数字，是不是很多人已经在心里想着，猜数字我可是个高手啊，想在鲁班门前弄大福，倒要看看你这影片能变出什么我不懂的把戏。是的，猜数字是一个很迷人的小游戏，两个人两副纸笔就可以玩一下午。这游戏不但需要逻辑推理、归纳演绎的能力，还会牵扯到心理学、谈话学等社交能力。甚至记忆对手的出题习惯也能左右胜率呢。但不知道大家有没有想过，如果是让 AI 来玩猜数字，它所要具备的能力和使用的策略是什么呢？大家好，我是来自嘎姆的小哈片刻，今天来和大家讨论讨论，怎样的 AI 玩猜数字更牛。猜数字这个游戏已经有超过一个世纪的历史了。游戏的英文名字叫《公牛与乳牛》（Bulls and Cows）。实际被发明出来的年代已不可考。这边先简单对第一次接触的同学说明一下规则：如果是两个人玩猜数字，那么游戏的一开始，双方要先各自决定一个四个数字组合的密码。密码不能给对方看到，零可以放在最前面，但不能重复使用同一个数字，比如一一二三这样的密码是犯规的。然后两个人轮流猜对方的数字，先猜到的人赢。游戏的重点是，其中一方猜了一个数字之后。另一方要根据这个数字给出一个提示，提示也要按照规则给。如果对方有猜到一个数字，而且也在正确的位置，就得到一个 A； 如果猜到一个数字，但数字不在正确的位置上，那会得到一个 B。所以最后的提示就是用几个 A 和几个 B 来表示。古代人在玩这个游戏时，是用公牛代表 A， 用乳牛代表 B， 所以提示是讲你得到几只公牛和几只乳牛，比如。密码是1234的话，那猜0234就会得到3 A 0 B 的提示，也就是你得到了三只公牛。如果猜 3456， 就会得到0 A 2 B 的提示，也就是你得到了两只乳牛。如果全猜中得到4 A 0 B 的提示，就表示赢了。如果是和 AI 玩的话，由于不存在社交和心理层面的影响，所以密码可以只有一个，由乱数产生，然后玩家和 AI 共同去猜这组密码。好啦，讲完规则了，我们可以先用这个小哈写的开源游戏来试试这个游戏的玩法和规则。游戏的网址在底下的影片说明可以找到。其中要特别说明的是，如果猜六位数的密码，这六位数除了零到九的数之外，还可以用到 x y z 这三个英文字母。比如密码有可能是 e x 二 y 三 z， 这样全部加起来有十三个字可以拿来用，猜起六位数来，感觉会比较对。在剖析这个游戏的 AI 思考模式之前，小哈想先用一个更简单的猜数字游戏，来给大家一点空间想象 AI 能够思考的方向。这另一种猜数字的游戏也是要先定一个密码，但密码只能在规定的两个数字之间做选择，比如规定只能选1到100之间的一个数，那密码就只能在这个范围内选一个，比如可以选50也可以选15或99。两人决定密码后，就开始轮流猜对方的数字。当一位玩家猜了一个数字后，另一方要给出太大或太小的提示，直到其中一位玩家猜到正确的数字时结束。先提一下，其实这简单版的猜数字通常是团体游戏，由庄家决定密码，然后其余玩家轮流猜数字。但团体游戏的策略和互猜数字的策略大大的不同，所以我们现在只讨论两人互猜的版本。现在我们来设计一个 AI， 让它有办法来玩这个简单版的猜数字游戏。这边我先提出一个方案，这个方案有助于思考。等一下我们设计比较难的那个猜数字的 AI。好，那我们开始了。这方案需要让 AI 拥有三个能力：第一，要能列出所有的答案选项；第二，要能删除不可能的选项；第三，要想办法从剩下的选项中选择一个拿出来猜。我们一个一个来解说。首先，它需要能做一件最基本的事，就是把所有可能作为答案的数字都先列出来，放在它的头脑里。比如这边举的例子，就是要在 AI 的头脑中储存1到100这100个数字。接着，它需要的下一个功能，就是每次猜了一个数字后，不是会得到太大或太小的提示吗 ？AI 需要能根据这个提示，把不可能的答案从头脑中移除。比如 AI 猜了十，然后得到的提示是太大，那就要把十和所有比十更大的数字都删掉。AI 要具备的第三个能力
就是要有策略，能选择下一个要猜的数字。这部分就是不同 AI 能分出高下最重要的地方。最笨的方法就是从头脑储存的可能答案中随便选一个出来猜。但我相信大部分的朋友都知道，如果采用这个策略，那最糟的情况就是猜一百次才猜到。为了避免这么糟糕的状况，比较合理的策略是选择一个就算猜错也可以帮 AI 移除最多不可能的答案。比如一开始猜的时候，由于不知道密码是靠近一还是靠近一百。所以，如果猜最中间的数字，也就是50的话，如果提示是太大，那就可以移除50到100这51个数字；如果提示是太小，也能移除1到50这50个数字。也就是50这个数字，把所有的可能解分成两类：比较大的类别和比较小的类别。等到获得提示后，就可以删除其中一个类别。所以，猜50是最不冒险的选择。因为两个类别所储存的数字量是最平均的，一边是五十一，一边是五十。你想想，如果猜的是十，运气好的话，得到的提示是太大，那可以删除十到一百这么多的数字；但运气不好，得到的提示是太小，那就只能删去一到十这十个数字。这种需要冒险的策略，通常只有人脑才会用。好了，可以回来讲我们的主题：公牛、乳牛猜数字的 AI。这个 AI 也需要同样的三个能力，首先要能列出所有的可能答案，然后每次猜完数字要能删去所有不可能的答案，最后就是要有制定下一个要猜的数字的策略。我们一个一个来看，第一个要列出所有可能的答案，这个能力的制作主要是考验写程式的技巧，可以用各种回圈的方式来写，也可以像小哈写的 App 一样，用递回的方式来写。目的是要把所有能用到的字母都列出来，一个接一个拼出所有的排列组合。这边特别提一下“递回”这个概念，因为它是个很酷又有趣的思考方式。它的概念有点像制造出一个自带时光机的机器人来解一个拼图问题。我们拿一整盒拼图叫它去拼的时候，这个机器人它其实只会拼出下一块拼图，然后它就从时光机里面拉出一个未来的自己，把剩下的工作丢给它。等未来的自己拼好后，再把成品拿回来向上交差。过程中，每个机器人都只需要完成一点点的进度，所以程式可以写得很精简。虽然地回很有趣，但因为不是今天的主题，这边我就不做进一步的解释了。下次小哈再来做影片详细说明好了。AI 需要的第二个功能是在得到提示后，要能删除不可能的答案。这部分在网络上其实几乎都没有提到要怎么做。或是都在用人类的思考方式来解说，其实这种消去法人类是不会用的，而人类使用的推理法也很难写成 AI。这边举个例子来说明 AI 应该如何消去不可能的答案。假设设定的密码是 1234， 而 AI 猜的数字是 1043， 这样会得到1 A 2 B 的提示。我们人类在玩这游戏时，一般会理解成：哦，我猜的数字里面有一个在正确的位置上，另外有猜到两个数字。不在正确的位置上，看，这是个有主从关系的想法。一 A 二 B 是用最后的密码为准，一个字一个字去我猜的数字中找 A 和 B。但其实这个一 A 二 B 的提示是没有主从关系的。如果猜的数字和最后的密码对调，得到的提示也是一 A 二 B。所以我们应该理解为这两组密码中，也就是一二三四和一零四三，其中有一个数字出现在同样的位置。另外有两个数字出现在不同的位置，这样的理解就没有主从关系，而是这两组数字彼此存在的互相关系。因此，如果 AI 猜了一组数字 1043， 得到了一 A 二 B 的提示，那么去比对 AI 头脑里所有可能的答案，只有和1043存在着一 A 二 B 关系的答案才需要留着，其余的都不可能是最后密码。接着就要设计 AI 选择下个要猜的数字的策略了。这边其实也可以在剩余的可能答案中随机选一个拿去猜就好了。事实上，小哈在2009年的旧嘎姆所做的猜数字游戏就是这样写的。但是后来在网络上看到有人提出很棒的方向，让 AI 更有效率的降低猜数字的风险，这边我就拿来分享了。这份论文是三位雄中的高医生所提出来的，连接我会放在影片说明。高医生就会写程式，还能提出新创的想法。实在是太令我吃惊了，而且我更吃惊于我的吃惊。
因为这证明了我的观念太老旧了。现代的学生只要资源够，跑个几步就能飞上元宇宙了。好了，回来讲这一份高中生的论文所提出的观点，就像先前我们讲到的简单版猜数字的策略一样 ，AI 每次猜完数字得到提示后，不是要删去不可能的答案吗？那这个策略的方向就是 AI 要怎么选择数字，才能避免删掉的数字太少。其实说穿了，道理是很简单的。轮到 AI 猜数字的时候，我们知道不管下一个猜的数字是什么，猜完后这个数字和所有还没被删去的可能答案都会有一个几 A 几 B 的关系。而这个关系总共有14种，从0 A 0 B、0 A 1 B、0 A 2 B， 一直到4 A 0 B 等等的这14种。所有还在 AI 头脑里的数字，都可以被划进这十四类的其中一类。嗯，看出来了吗？这不就是分类吗？我们猜了一个数字后，在还没得到提示前，就可以把所有剩余的答案分成十四类，然后在得到提示后，就只保留其中一类，剩下的全删去。因此，在选择下一个要猜的数字的时候 ，AI 所要做的事就是去找一个数字，可以尽量把剩余的答案平均分类。拿出最能平均分类的那组数字去猜，这样我们猜完后，即使在最糟糕的情况下，也能删除更靠近平均数量的数字。使用这个方法，猜数字的 AI 就会更聪明了。接下来，我们比较一下随机选数字来猜和使用平均分类法来猜，这两种策略的效率有差多少？小哈利用 App 里的功能写了一段测试用的程式，对不同规则都做了一千次的实验。记录每次 AI 猜了几次才猜中，并统计在不同规则和策略中 ，AI 平均要猜几次，以及运气最差的时候需要几次才猜得中。各位同学可以从这里的数据中看到，红色的随机猜选，不管是看平均次数还是最糟次数，猜的次数都比分类法多了一点。虽然比起随便乱猜，平均分类法看起来只是小小的进步了一点，但人类的进步不就是靠着这些小小的步伐？才慢慢走到今天的成就吗？